mungkin Kulau Panjenengan semuanya sudah mendengar dan melihat berita-berita yang saat ini beredar begitu viral tentang saudara-saudara kita kaum muslimin di negara Palestina yang saat ini sedang menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa agresi militer dari Zionis Israel. Banyak korban jiwa sampai terakhir wau wow, kula membaca sebelum berangkat ke sini niku korban kaum muslimin di Palestina itu sudah mencapai 5180 sekian nyawa yang meninggal niku. Jadi banyak niku anak-anak yatim bapak ibu ini pun meninggal. Gitu. Mesak ya, Pak. Saya itu sampai sampai ternyuh sampai melu meneteskan air mata ketika mendapatkan berita-berita seperti itu. Lah karena kula jenengan niki kaum muslimin, kaum mukminin dan mereka niku nggih kaum muslimin artinya kula jenengan niku bersaudara. Dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali iman dan is Islam. Jadi innamal mukminuna ikhwah. Orang beriman niku bersaudara bersaudara kalja sadil wahid seperti satu tu, tubuh nek salah satu tubuh niku sakit semua jasad kulon jenengan merasakan apa sakit oke okay? dan kita berusaha untuk ta'awun alal biri wa taqwa oleh karena itu di kesempatan ini kula berharap kepada jamaah semuanya dan semua yang mungkin mendengar ucapan kula menika mari kita berusaha untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina semampu kita apa yang kita bisa lakukan Nek, misalnya panjenengan kok jadi presiden punya kekuatan diplomasi dan lain sebagainya monggo dibantu dengan kekuatan jabatan oh yang materi bisa berupa uang ataupun yang lain karena saya punya teman-teman di Jogja niku bisa kirim uh, obat-obatan bisa kirim kenapa kasur bisa kirim air jernih air minum dan lain sebagainya Masya Allah sudah sampai mereka ya. atau kalau tidak punya ini itu minimal dengan apa do, doa minimal dengan doa pada Allah subhanahu wa ta'ala Oke, karena itu merupakan konsekuensi kecintaan kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan nyun pangapunten karena saat ini itu juga ada orang-orang yang saya rasa terlalu berlebihan maksudnya di saat kondisi seperti itu tidak malah berkata yang baik dan membantu kadang malah nawa istilahnya niku gembosi dan nyinyir gembosi kalian nyinyir enten sing menyatakan bos rakyat Palestina itu disuruh pergi saja dari negaranya suruh pindah negara saja loh tidak semudah niku gitu dulu pak saat Indonesia dijajah oleh para penjajah sekian ratus tahun gitu tidak punya kekuatan apapun senjatanya namun bambu runcing gitu penjajah senjatanya canggih-canggih saat itu bangsa Indonesia rakyat Indonesia ini membuat engkau malah pindah negara tapi berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia ini dan itu waktu niku salah satunya para kiai, para ulama di zaman penjajahan itu menyerukan fatwa untuk melawan penjajah, fatwa jihad. Coba nek pulau jenengan pindah kafe Indonesia menenten. Termasuk di rakyat di Palestina. Ya. Karena Palestina menika tinggal di negaranya tanah airnya dan itu diekspansi oleh Israel. Corone Israel ini ingin merebut negara Palestina dari bangsa dan rakyat Palestina. Lah, sebenarnya umat Islam ini bukan umat yang senang perang, tapi karena mereka mengusir, membunuh kaum muslimin, baru ya mungkin ini terpaksa ya harus mempertahankan negara ini, Pak. Makanya jenengan kula jenengan itu harus bersyukur, Pak hidup di negara Indonesia niku aman tentram gitu gini apa betul? aman tentram pak coba ini jenengan tentang Palestina mungkin setiap malam betul sakit istirahat karena memikirkan apakah nyawa saya akan masih bisa hidup besok pagi nah ini penting sekali dan 
Terus terang, maaf, uh, saya tidak sepakat dengan fatwa-fatwa sebagian ustadz atau sebagian dai yang menyatakan bahwa rakyat Palestina harus keluar dari Palestina. Keluar itu maksudnya pindah negaranya kemana maksudnya? Maksudnya pindah ratus, puluhan juta manusia ini mudah gitu. Nah, saya dapat berita ini ternyata negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab ini nggak ada yang mau menerima imigran dari Palestina. Bu Mesir, Bu Arab Saudi, Bu Turki, Bu tidak ada yang mau pak. Kalau harus pindah terus pindah kemana? Ini kan butuh tempat gitu. Jadi ini nggak lucu gitu. Dan yang penting kalau jenengan pak yang penting membantu minimal dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu saja, Insya Allah itu sudah, sudah sudah luar biasa beliau. Kita berharap, apalagi ya terkadang lebih parahnya nih ente sebagian orang. Ajeng bantu kesana saja nih ajeng bantu kesana nih cek tekok-tekok. Ya, karena ini ku kelompok ku waktu. <laughs> Jadi nek buatan kelompok itu orang bantu. Wah ini pun parah. Padahal nih kelompok seharusnya nih kelompok pun pada muslim gitu. Pada muslim, pada mu mukmin kok cek tekok kelompok. Kelompok ku waktu. Dan ini pula mikir orang-orang seperti ini. Misalnya kecelakaan enten jalan nih. Gitu. Dan enten awak ngarep bantu tekok saya kelompok ku waktu. Mungkin dibalas nggak tuh? Dibalas seperti itu. Lah ini ya urip bisa runyam nek seperti ini. Nek ajeng membantu orang beriman itu cukup dia punya iman Islam, boh kelompok em boh itu, ormasi atau tidak, gitu. satu e, pengajian atau tidak tidak peduli. Yang penting Muslim, mukmin cukup kita bantu, insya Allah bantuan kita bermanfaat dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala minimal dengan do doa. Pak Mbak Tenggi, dan unek mereka yang wow, wow, dibantu Iran, misalnya Iran kan Syiah gitu, nah, tapi Syiah apa? Syiah ni ku betul ahli Sunnah pak. Syiah ni ku ge nyun pangapunten rot menyimpang Syiah ni. Tapi wong sing enten enggak seperti itu yang membantu ya dari Iran, dan sing Muslim Muslim malah malas bantu. <laughs> Bagaimana akhirnya yang diterima ni ku? Tapi saya bisa sampaikan bahwa rakyat Palestina ni ku bukan Syiah. Tetap ahlu sunnah seperti kulon jenengan agamane sami pemahamane seperti kita ahlu sun sunnah bukan pengikut syiah bahkan sana syiah niku tetap ditolak cuma karena ya darurat mungkin ada bantuannya dari sana ya ada masalah diterima masalah bantuan niku serap peduli anjengan misalnya dibantu kalian non muslim kita gitu, tiga idit satu juta nonton tanpa beton misalnya jenengan tiga idit non muslim tanggung jenengan sugi jenengan pas misalnya sakit terus ditinggal di satu situ di tempat buatan tambah gitu buatan masalah bang nikung cuma bantuan kemanusiaan tidak ada masalah uh, mungkin nikung guys jadi kesimpulannya monggo di waktu-waktu niki kalau sarankan untuk menyempatkan nyepilkan doa untuk rakyat Palestina untuk saudara-saudara di sana dan nanti guys nanti pas sholat isya uh, insya Allah kalau akan memimpin doa kunut nazila jadi mungkin sholat isya saya pimpin terus pas rekaat terakhir setelah iktidal sebelum sujud menikah nanti kunut nazilah pak kunut nazilah mendoakan uh, saudara-saudara kita dari Palestina jadi dengan mungkin angkat tangan ngeten terus saya doa dengan ngaminkan paham gih? Yeah. paham gih? Yeah. Okay, insya Allah semua.